Perdonen que los moleste. Buscamos a alguien con experiencia de aviador. No podíamos ir por la carretera principal porque, bueno, en la selva no hay caminos principales, así que tuvimos que ir por una brecha y cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido, tuvimos que abandonar el jeep que se le había roto un eje y seguir adelante. Perdone, y... señor. Tenemos un problema en cabina. Y... ¿La cabina? ¿Qué es? Un cuarto pequeño al frente del avión donde va el piloto. Mm. Creí que lo sabía. Verá, el primer oficial enfermó y el capitán quiere que alguien le ayude con la radio. ¿Alguna vez ha volado un avión? Mm. Bueno, sí, en la guerra, pero eso fue hace muchos años. No sé nada de aviones modernos. ¿Quiere acompañarme, por favor? La hermosa me dijo que... También el copiloto. ¿Podrá volar el avión y aterrizarlo? Dios. No hablará en serio. Hablo en serio. Y yo no soy Dios. Doctor, ya les pregunté a todos. El señor Stryker es el único. ¿Qué experiencia de aviador tiene usted? Pues volé aviones casa de un solo motor en la guerra, pero este tiene cuatro motores. Y cualquiera conoce la diferencia. Díganmelo ustedes. Cuatro, cuatro motores, motores menos, menos uno, tres. tres. Además, no he volado ningún avión desde hace seis años. Señor Stryker, yo no sé lo que es un avión, pero una cosa sí sé. Usted es el único pasajero que podría volar este. Es nuestra única salvación. Eso es. Eso es. No, es lo que dije, me oíste bien. Dile a Omaha que regrese y esté pendiente. Consigue todo el equipo de rescate que pueda haber. Avisa a todas las unidades de rescate hasta las rocallosas. Jefe. Que despejen todas las pistas y que los despachadores tomen mucho café. Eso es cosa. Quiero a los niños en la cama a las nueve, el perro bien comido, el jardín regado y déjale una nota al lechero que suspenda el queso. ¿Dónde diablos está Kramer? Thank <laughs> you. 